дараа юм мэдээлэх үргэй нийтийн тэврээ үйлчлэгэн цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлээ 5 жилийн хугацааг өдөөд байна. Харин энэ хүү үйлчлэгийг илүү хөгжүүлж Улаанбаатар Стмат карт юуны мон ухаалаг картыг банкны фос машинаар цэнэглэдэг болсон талаар өнөөдөр мэдээлэх хэлээ. Энэ сарын 2 сарын 7-оос 14-ний хооронд юм оны картыг одоо пост төхөөрөмжөөр банкны одоо пост төхөөрөмжөөр дамжуулсан цэнэглэх үйлчлэгийн туршилтын ажлыг бол хийхэд бол бэлэн болоод байна. За ерөнхийдөө туршилтын ажил маань бол 2 сарын 2 сарын 7 7 14-ний хооронд явагдна. Үүн дээр бол тодорхой хэмжээний гэрээ 7 орчим бол гэрээт борлуулагчдыг бол сонгоод хаалттай өрөнд бол тэгээ туршилтын ажлуудыг хийгдэнэ. За тэгээ туршилтын ажлууд маань хийгдээд энэ туршилтынхаа үр дүнгээсээ хамаарад бол яг албан ёсоор одоо нэвтрүүлэх бол ажил нь хугацаа маань бол тодорхой болно. А гэтээ бидний манай байгууллагын зүгээс бол 2 сарын 2 сарда багтаагаад одоо пост төхөөрөмжөөр дамжуулан одоо юм оны карт цэнэглэх үйлчлэгийг бол нэвтрүүлэх юм зөрилдтэй ажиллаж байгаа. За тэгээд үүн дээр бол өмнө нь картыг бол зөвхөн бэлэн мөнгө өгч одоо цэнэглүүлдэг байсан бол одоо энэ дээр нөгөө банкны одоо шийдэлтэй ингэж шийдэлтэй холбож нэвтрүүлснээр одоо төлбөрийн бүхий одоо шийдлүүдэр цэнэглэх юм болцоог бүрдүүлэхээр зөрилдтэй ажиллаж байна. За тэгээд одоо ерөнхийдөө энэ тал одоо технологийн технологийн хатлаас бас манай амар цог захирал мэдээлэв. За бүгд нь энэ өдрөө мэндэг хөргөе. За EZP системэ нь анх банкны төлбөрийн картын бэлэн бус төлбөрийн үйлчлэгээнд нэвтэрч 2018 онд нэвтэрч ажиллаж байсан. За одоогийн байдлаараа бэлэн бус төлбөр тооцоо болон social pay application-аар төлбөр тооцоо хийдэг ийм төлбөрийн системийг нэвтрүүлээд ажиллаж байгаа. За үүн дээр нэмэгдээд бид нар юм оны автосны картыг өөрийн пост төхөөрөмжүүд дээр дамжуулаад цэнэглэх боломжийг олгож байгаа. За үүнээс гадна зөвхөн бэлэн мөнгөөр цэнэглэдэг байсан картыг бид нар давхар банкны төлбөрийн картаар за эргээд цаашлаад цахим төрөвчүүдээр за мөн дээрэс нь банкны social pay application зэрэг цахим төрөвчүүд болон гурвдагч операторуудтай холбогдож ажиллах ийм боломжийг нээж өгч байгаа. А тэгэхээр эргээд одоо юу бидний төлөвлөгөөнд байгаа хийгдэх ажлууд маань бид нар магадгүй гар утаснаасаа шууд автосны карта цэнэглэх боломжийг ирээдүйд олгох ийм зорил тавин ажиллаж байгаа. Ихний ихний шатанд бол Android ийм бос багны ийм бос терминалаар дамжуул бол картын цэнэглэх үйлчлэгийг нэвтрүүлэх бол зорилттой явж байгаа. За тэгэхээр энэ төхөөрөмжийн дээрээс хэрэглэгч нөө ажхуй өрхөлж байгаа худалдаа үйлчлэгийг эрхэлж байгаа байгууллууд маань нэг босоор зөвхөн багныхаа төлбөр тооцоогоо борлуулалтыг хийхээсээ гаднаас давхар юм оныг хийх ийм болцоо бүрдэж байгаа. Тэгэхээр нэгц нэг одоо нэг төхөөрөмжөөр бүгдээ хийх боломж өгч байгаа. За тэгээд та бүхэнд бас одоо яг яаж хэрхэн яаж цэнэглэгдэх вэ гэдэг талаар бол та бүхэнд туршилт үзүүлээ. За ингээд төхөөрөмжийн дээрээ орох төдийн карта байршуулахыг бол байршуулж гэж тарж ирнэ. За үүндээс ингээд харах юм тав шийдэл мянган төгрөгөр сэнэлтэй үзэх юм бол за энэ маань тав ха харж байгаа. Тав төгрөгтэй. За уншуул хөтөлбөрийн тухайд бол нийтдээ а картын юм аны картын арын 16 орны за сүүлийн 6 орноор бол ацтуудыг тодруулна. За сүүлийн 4 оронд та гарсан ацтан бол хэрэглэгч бол за 100 хүртэлх ацт нь сарын хязгааргүй зөвчих картыг бол урамшуулж олгож өгнө. За дараагийнх нь нийтдээ 5 оронтой тоод таарсан тохиолдолд 10 хүртэлх ацтан 500 мянган төгрөгний бэлэн мөнгөний шагналыг авах юм аа. За супер нэг ацтан бол 6 оронд таарсан тохиолдолд 2 сая төгрөгийн ацтан болох юм хөө урамшуулгаа. За тохирлыг бол UBS төлөвлөгөөр за сар бүрийн 2 дахь 7 хоногийн 5 гаргийн 18 цаг 50 минутаас шууд дамжуулаа явагдна. За ирэхүү хөтөлбөр бол а ямар нэгэн байдлаар нийслэлийн төсвөөс бас сонгож ихтэйгөө энэ бол цэвэр Улаанбаатар Smart Card компани зүгээс за 5 жилийн ойн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа хэрэглэгчтэй урамшуулах ийм хөтөлбөр юм шүү. Тэгээд хэрвээ ацтнууд маань а гурд та бүхэнд хийсэн дээр сар бүрийн 2 дахь 7 хоногийн 5 гарагт хийсний дараа ацтнууд хэрвээ ирээгүй тохиолдолд тийм ээ нэг сар хүлээх учиртай. Дараа юм мэдээлэл хүргий дурнууд аймгийн матад халах болсон минь удаад их хэмжээний өвс хадсан боловч орхигдсан байна. Учир нь 2 жилийн өмнө бүгд дээр нь хятад ард улсын иргэд минингийн талд их хэмжээний өвс хадсан байна. Гэтэл засгийн газраас эдгээр их хэмжээний өвсийг хилгэр гаргахыг гинэт хориглсан. Одоо тэр хүү өвс нь 2 сумын 10 км-ийн хооронд үлдэж хоцорсон байна. Энэ талаар манай сэтгүүлч өнөрсцөг газар дээрэс нь сурвж исэн байна.
За өнгөрсөн намар их хэмжээний өвсөйг одоо хятадууд хадж байна гэдэг юм дөлөн шүүгэн гараад ирсэн. За зарим юм сайт мэдээллийг дорнод аймгийн халхгүй сумаас мэдээлж байна. Тэгэхээр энэ их хэмжээний одоо хадсан өвс бол одоогийн байдлаар эзэнгүү илжирч муудсан юм дүр зургтайгаа юм. Тэгэхээр бид одоо яг энэ өвсөйг ямар ч зориулттай хадсан ашиглах боломж байх уу хайшны ашиглах юм бэ гэдэг мэдээллүүдийг л тодорх хорхой албаны хүмүүс эсвэл тодруулж мэдээллийг хөрөх болно. Ямар ч гэсэн газар дээр маш их юм том талбайг хамарсан тоолж баршгүй юм олон тооны юм бухал өвснүүд бол өнөөдөр юм байдлаар эзэнгүү байна. Тэр нөгөө нэг дорнодод ингээд айгүй их өвсөд байл л шүү дээ. Бүр айгүй их тэр одоо ер нь яг яах юм бэ? Тэр чинь хур өвс өнгөрсөн жил хадаад ингээд хур өвс болсон өвсөд байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр яг уркшаа зарим нас гаргах нэг гэсэн байдлаар хадсан юм билээ. Тэгээд гаргах чадахгүй болоод ингээд үлдчих гэсэн байгаа. Ер нь тэгээд өвс гадагшаа гаргах гэдэг бол бас хэрэггүй зүйл юм билээ. Бид нар бол байгалийн ямар хуучин бол ургаж байгаа илүүлийн үсийг гаргах гэсэн асуудал нэлээд хүчтэй яриж байсан гэтэл нөгөө менингийн тал дорнотын талд байдаг зэрийн одоо үр төл өсөн мөрчөд маш муугаа нөлөөлч гисэн. Тэгээ тэр чинь бүр аягүй их байдлаа шүү дээ. Хоёр нь сумын нутагт тий. Тэгээ одоо нөгөө нэг зун хит халаад төмөр болох хэрэгтэй юм шүү. Одоо яах юм бол хоёр жоо бүр муудсан мэт л шүү. Тэрийг бол одоо ашиглан дахиж ашиглан гэсэн асуудал байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо цэвэрлэх юм одоо ер нь яг яах юм. Одоо цэвэрлэх гарах юм жаавал авах хэрэгтэй. Тэр өсөд энэ хитод хадсан юм уу? Хитод техник оруулж хадсан. Тэгээ гарахгүй гэж засгийн зур тогт зогсоодсон юм тий. Тэгээд одоо шийдэл нь юу юм бол та орон нутгаас сонгосон гэж шүү дээ. Төмөр болох хэрэгсэл байгаад байгаа байхгүй хамгийн болно тий. За хор өвс газар дээр үлдээд нэг айхтер төмөр гарчихгүй тий. Тэгээ өвснөөс тэгж яалаа гардгүй гардгүй. Өөрөө тэгээд үргэдээд алга болно доо тэр. Боцсон байл шүү дээ гэж шүү дээ. Өө тэрийг зарим нь боолцсон задраа зарим нь боотсон байж байгаа. Бүр зохион байгуулалтыг устгахгүй бол болохгүй. Зар л гарна тий. Одоо бол тэр үсийг гаргаач нэмэргүй ш ажиллаж чадах болохгүй тийм уу ч гэсэн аа. Би тэрний орон бар гаргацсан дээр юм шүү. Бо хуучин тухайн үед нь гаргана гэж хоёр жил болчихгүй шин чинь. Гаргана гэж бэлдсэн. Тэгээд эргээд гаргаж чадахгүй нөхсөл байдал үсэл юм л болсон. Одоо яах вэ? Шийдэл нь юугаар? А би шийдэл чамд идэлээ шүү дээ. Тэгээ тэрийг бол ажиллах боломж болсон өгсөө дээ. А ер нь цэвэрлэх хэвээр таа. Тэр чинь юунаас гадна, өвснөөсөө гадна байгаад тэр мянц уцнаас нь ахвалаад үлдэх гэдэг юм л таа. Тэр зайшгүй цэвэрлэх хэрэгтэй таа. Тийм зарлал тодорхой хэмжээний үүсэн л таа энэ дээр бол. За дорнод аймгийн халах гол матад сумд хэмжээний одоо өвсөйг бол хадсан, боосон байдалтай байгаа. Гэвч бол одоо энэ өвсөйг бол гаргах боломжгүй болсон яг тэр өнцсөн муудсан өвс байгаа. Тэр энэ өвсөг цаашид яах вэ? Цаашлаад магадгүй мэнгийн талд шатах эрсдэл бий юу гэдэг талаар тус тойргоо сонгосон улсын хурдан гүшүүн Болор шүнээс тодруулалаа. Тэрээр бол цэвэрлэх шаардлага бий гэсэн ийм мэдээллийг дөнгөж сая өглөө. Мэдээллийг зэрэг юм энэ төрийн орнод шууд дамжуул үзүүллээ. Анхаар л андуусан эрхэм үзэж таах үнтэй баярлалаа. дараг мэдээлэл хүргий завхан аймаг 2017 оноос хойш хэрэгжиж байгаа хүүхдэд ээлтэй орон нутаг хөтөлбөрийн хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр өнгөрсөн оны 12 дугаар сард гамшгийн эрсдэл өндөртэй дөрвөн сумын тэгээс 5 насны 2800 хүүхдэд тус бүр 40000 төрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Тэгвэл энэхүү удаад хөдөөгийн 23 сумын тэгээс 5 насны хүүхдэд тус бүр 60000 төгрөг мөнгөн тусламж mm-hmm. үзүүлэхээр болсон байна. Өвлжит төндөрсөн үед хүүхдүүдэд чигсэн нийгмийн хамгаалалын үйл ажиллагаа хангалтгүй байдаг. Тиймээс гэнтийн зочирлыг даван туулахт нь туслах зорилготой туршилтын төслийн ихний шатыг Захуан аймагт амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс хоёр дахь шатны үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр болсон байна. Төслийг орон нутагтаа хэрэгжүүлэх сумдын албан хаагчдыг мэдээлэлээр хангах сургалтыг өнөөдөр зохион байгуулалаа. Хүүхдүүдэд олгох мөнгөн тусламжийг чирэгдүүлэлгүй хурдан шуурхай хөргөх зорилгоор хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамтай хамтран хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн тогтолцоо мэдээллийн сан хүний нөөц чадахад тулгуурлах хэрэгжүүлж байгаа юм. 
Шинжлэгдсэн өрхийн мэдээллийн санд тухайн орон нутагтаа бүртгэлтэй хүүхдүүд энэ тусламжинд хамрагдах боломжтой. Мөнгөн тусламжийг 2 3 төгрөгөөр сарууда тус бүр 20000 төгрөгөөр болгоно. Өнөөдрийн сургалтын үеэр төсөл хэрэгжих 23 сомын засаг дараг нийгмийн халамжийн мэрэгчлэлтнүүд, банкны ажилтнууд, онцгой байдлын газрын албан хаагчдад мөнгөн тусламжийг хэрхэн хүүхдэд ээлтэй зарцуулах талаар төлөвлөгөө мэдээлэл өгсөн юм. Өнөөдрийн байдлаар бол нийтээ одоо улсын зах зээл дээрээс бол нэг 11 сая долларын хөрөнгө оруулалтын ажил бол зах нутаг татсан юм байдалтай байна. Нэг сарын 23-ний өдөр нэг цөмцний байгууллагын суурин төлөөлөгчтэй уулзахдаа бол аймгийн зүгээс бас санал тавьж хөтөөгийн 23 сумдаа индустрийг хэрэгж үлээ гэдэг энэ саналыг тавьсан. За энэ саналыг бас нэг цөмцний байгууллагын хүүхдийн сан наашта гар хүлийн авш шийдвэрснээр өнөөдөр Цахан аймгийн 24 сумаас хөтөөгийн 23 сумын 0.5 насны 7310 хүүхдэд тус бүр одоо 60000 төгрөгийн тусламжийг үзүүлэхээр шийдвэрлээд байна. Энэ бол нийтдээ нэг 450 орчим сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт Цахны хүүхдүүдэд орж ирж байгаа. За энэ төслийн ихний хүрээнд бол одоо их хуул тосон сэнгэл тэс баян төсөсөн 4 сумын хүүхдүүд бол одоо хүүхдийн мөнгөний дан сарын дамжуулаад одоо мөнгө олгосон ган зуд одоо байгалийн одоо бусад төрлийн гам шиг ер нь ямар ч эрсдэл үед хүүхдийг ер нь яаж хамгаалах вэ? Хүүхд хамгаалын энэ тогтолцоо Монгол улсад бэлэн байгаа юу? гэдгийг одоо зах хаа аймаг дээр бол одоо үндсэндээ хэрэгжүүлж байгаа. Төрийн албан хагчдад айл өрхөдөө ингээд хоёрлаад өгсөн байгаа. За энэ чиглэлээр дамжуулж хөргөж байгаа. За дээр нь бид төр өөрсдөө одоо сумын засаг дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг хөдөөгийн багт одоо ингээд маргааш насхлаад бид төр ажиллана. За энэ хугацаанд одоо энэ мэдээллийг хүүхдийн одоо хөрх юм боломжтой. За мөн багийн дарамараар нь одоо бүх өрхөд яриад байгаа утсаар нь уцтуулаад одоо ингээд ярих байгаа. Байгаль цаг үрэ онцлог нутгийн онцлогоос бол одоо дотор нүдэлт их явдаг. Тэм учраас бас тэнд хүүхдүүд маань бас эрсдэлтэй цаг агаарын хувьд ч тэр эрүүл мэнд сурч боловсрох нөхцөлийн хувьд ч гэсэн ер нь хэцүү юм байдаг тэм учраас аль болохоор тэр тал энэ хангаж ажиллах чиглэл рүү бол мэдээж энэ зорилтод арга хэмжээг энэ зориулж ажиллана. Халамцын мэдээллийн хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулж хүлээн авч үзсэн үзэж та бүхэндээ баярлалаа.